आज हम एक्सरसाइज 6.4 क्लास 10 मैथमेटिक्स फॉर के पी के बोर्ड सॉल्व करते हैं ये हमारा लेक्चर नंबर 66 है इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 65 में तमाम डिफिनीशन और एग्जाम्पल भी सॉल्व किए हैं तो अगर आपको इस एक्सरसाइज को समझना है तो आपने पहले लेक्चर नंबर 65 भी देखना है उसका टाइटल है लेक्चर 65 एक्सरसाइज 6.4 पार्ट वन यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन वन में है कि फाइंड द रेंज ये कुछ डेटा है 11, 13, 15, 21, 19, 20, 30 इसमें से कौन सा रेंज इसमें हमने इस डेटा का रेंज फाइंड करना है इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू को आपने सेलेक्ट करना है द लार्जेस्ट वैल्यू वो ट्वेंटी थ्री है स्मॉलेस्ट वैल्यू इलेवन है रेंज स्मॉलेस्ट वैल्यू को हमने लार्जेस्ट वैल्यू से माइनस करना है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ट्वेंटी थ्री में से हम इलेवन माइनस करते हैं तो इससे आ जाएगा क्वेश्चन टू है अ बैंक मैनेजर अ बैंक ब्रांच मैनेजर वाज इंटरेस्टेड इन द वेटिंग टाइम ऑफ द कस्टमर्स बैंक में कस्टमर्स आते हैं मैनेजर ये देखता है कि एक कस्टमर बैंक में कितना टाइम लेता है यानी उसका काम कितने वक्त में होता है फॉर दिस ही कैरीड आउट अ सर्वे तो उसने एक सर्वे का बंदोबस्त किया है अ रैंडम सैंपल ऑफ ट्वेल्व कस्टमर्स आर वॉज सेलेक्टेड बारह जो लोग आए उनको सेलेक्ट किया गया और उनकी टाइमिंग देखी गई कि ये बैंक में कितना टाइम लेते हैं ये बैंक में कितना वक्त गुजारते हैं इन यील द फॉलोइंग डेटा तो उसे ये डेटा मिला कोई एक कस्टमर 5.90 पॉइंट सेकंड लगा रहा है एक 9.66 मिनट्स लगा रहा है दूसरा 5.79 मिनट्स ये तमाम डेटा उसने कलेक्ट कर लिया अब उसने तीन चीजें फाइंड की एवरेज यानी एवरेज एक कस्टमर कितना टाइम लेता है फिर मीडियन और तीसरा स्टैंडर्ड डिविएशन तो पहला हमारे पास है पार्ट एवरेज एवरेज का क्या फार्मूला है सम ऑफ डेटा इन तमाम डेटा को ऐड करना है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा इन तमाम डेटा को ऐड करना है और फिर नंबर ऑफ डेटा ये डेटा हमारे पास ट्वेल्व कस्टमर्स का डेटा है तो ट्वेल्व पे डिवाइड करेंगे तो इन सब को लिख लेते हैं 5.90 पॉइंट नाइन जीरो प्लस नाइन पॉइंट सिक्स प्लस फाइव प्लस एट प्लस एट पॉइंट सेवन थ्री प्लस एट पॉइंट जीरो वन प्लस टेन पॉइंट फोर नाइन प्लस एट पॉइंट थ्री फाइव या इस तरह आप लिखते चले जाएंगे हम बाकी डेटा में नीचे लिख लेता हूँ प्लस सिक्स पॉइंट सिक्स एट प्लस फाइव पॉइंट सिक्स फोर प्लस 5.47 पॉइंट फोर सेवन प्लस नाइन डिवाइडेड बाय 
ये टोटल डेटा ट्वेल्व है तो ट्वेल्व पे डिवाइड कर लेंगे इन सब को ऐड करते हैं तो आता है नाइन्टी टू पॉइंट सिक्स फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेल्व सेवन पॉइंट सेवन टू तो एवरेज यानी एक कस्टमर एवरेज कितना टाइम लेता है सेवन पॉइंट सेवन टू मिनट अब सेकंड हम मीडियन फाइंड करते हैं सेकंड हमें मीडियन फाइंड करना है मीडियन के लिए पहले आपको इस तमाम डेटा को या एसेंडिंग ऑर्डर में लिखें या डिसेंडिंग में यानी छोटे से स्टार्ट करें और सबसे बड़े पे एंड कर दें या बड़े से स्टार्ट करें और छोटे पे एंड कर दें तो यहाँ पे देखें सबसे छोटी वैल्यू जो है वो ये है 5.47 फिर है 5.64 फिर है 5.79 फिर है 5.90 अब आ जाए सिक्स में सिक्स मिनट्स में सिर्फ ये एक ही वैल्यू है 6.68 सेवन में कोई डेटा नहीं है अब आ जाए एट की तरफ एट में पहला है 8.01 फिर है 8.02 पॉइंट जीरो अब नाइन में आ जाए नाइन में हमारे पास है नाइन सिक्स सिक्स फिर है नाइन पॉइंट नाइन वन और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू है टेन पॉइंट फोर नाइन मीडियन का मतलब है मिड वैल्यू अब यहां पे अगर आप देखें तो इसमें बीच में दो वैल्यूज आएंगी क्योंकि ये इवन है तो इसके लिए एक फार्मूला भी है आपकी बुक में अगर ये डेटा इवन है तो फिर क्या फार्मूला होगा अगर ये डेटा आर्ट है तो फिर क्या फार्मूला होगा तो क्योंकि ये डेटा इवन है तो इसका फार्मूला है क्योंकि इसमें दो बीच में वैल्यूज आएंगी अगर आर्ट हो तो फिर अगर फॉर एग्जांपल फाइव डेटा है तो दो एक साइड पे दो दूसरी साइड पे तीसरा जो हमारे पास डेटा होगा वो मीडियन होगा लेकिन क्योंकि ये हमारे पास ट्वेल्व वैल्यू है तो इसका जो मीडियन होगा यानी इसके बीच में दो वैल्यूज आएंगी सेंस आइटम्स यानी डेटा आर इवन तो मीडियन होगा वन बाय टू साइज ऑफ एन बाय टू प्लस साइज ऑफ एन प्लस टू बाय टूथ आइटम वन बाय टू साइज ऑफ डेटा यानी पूरे आइटम ट्वेल्व है तो यहां पे एन की जगह आप ट्वेल्व पुट कर लेंगे साइज ऑफ ट्वेल्व बाय टू टी एच यानी यानी सिक्स टर्म हो जाएगा ये क्या बन जाएगा सिक्स टर्म प्लस साइज ऑफ ट्वेल्व प्लस टू बाई टू एन टी एच आइटम वन बाई टू ट्वेल्व बाई टू इज सिक्स साइज ऑफ सिक्स प्लस साइज ऑफ ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन बाई टू सेवन आइटम वन बाई टू सिक्स आइटम हमारे पास कौन सा है देखें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट पॉइंट जीरो वन ये सिक्स आइटम है और सेवन हमारे पास एट पॉइंट जीरो है अब हमने यानी इसका एवरेज फाइंड करना है क्योंकि दो मीडियम आए हैं इन दोनों को ऐड करेंगे और टू पे डिवाइड कर लेंगे
वन बाई टू इन दोनों को एड करने से आता है सिक्सटीन पॉइंट जीरो थ्री और टू पे डिवाइड कर लें एट पॉइंट जीरो वन तो ये हमारे पास इस डेटा का मीडियम है इसके तीसरे पार्ट में हमने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला ये है यानी एक्स आई एक्स आई क्या है ये तमाम डेटा एक्स आई है माइनस एक्स बार एक्स बार क्या है एवरेज है जो पहले पार्ट में हमने एवरेज फाइंड किया था वो ये है तमाम डेटा में से इस एवरेज वैल्यू को माइनस करना है और फिर उनका स्क्वेयर लेना है उससे जो वैल्यूज आएंगी उन तमाम को ऐड कर देना है और एन पे डिवाइड कर देना है यानी ट्वेल्व जो हमारे पास नंबर ऑफ डेटा उस पर डिवाइड करेंगे और फिर रिजल्ट का स्क्वेयर रूट लेंगे तो ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन होगा ये मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है वेरियंस क्या है रेंज क्या है मैं लेक्चर नंबर सिक्सटी में डिटेल से समझा चुका हूँ तो वहाँ पर आपने देखना है अब आप देखें ये जितना डेटा था इसको मैंने इसको पहले कॉलम में लिख ली ये एक्स आई है अब इस एक्स आई यानी हर एक डेटा में से उस एवरेज को माइनस करना है 5.90 पॉइंट नाइन जीरो माइनस सेवन पॉइंट सेवन टू नाइन पॉइंट सिक्स सिक्स माइनस सेवन पॉइंट सेवन टू फाइव पॉइंट सेवन नाइन माइनस सेवन पॉइंट सेवन टू एट पॉइंट जीरो टू माइनस सेवन पॉइंट सेवन टू एट पॉइंट सेवन थ्री माइनस सेवन पॉइंट सेवन टू एट पॉइंट जीरो वन माइनस सेवन पॉइंट सेवन टू टेन पॉइंट फोर नाइन माइनस सेवन पॉइंट सेवन टू 8.35 पॉइंट थ्री फाइव माइनस सेवन पॉइंट सेवन टू सिक्स पॉइंट सिक्स एट माइनस सेवन पॉइंट सेवन टू फाइव पॉइंट सिक्स फोर माइनस सेवन पॉइंट सेवन टू फाइव पॉइंट फोर सेवन माइनस सेवन पॉइंट सेवन टू नाइन पॉइंट नाइन वन माइनस सेवन पॉइंट सेवन टू अब आप कैलकुलेटर से माइनस कर दें 5.90 पॉइंट नाइन जीरो माइनस सेवन पॉइंट सेवन टू माइनस वन पॉइंट एट टू इज इक्वल टू वन पॉइंट नाइन फोर माइनस वन पॉइंट नाइन थ्री जीरो पॉइंट थ्री वन पॉइंट जीरो वन जीरो पॉइंट टू नाइन टू पॉइंट सेवन सेवन जीरो पॉइंट सिक्स थ्री माइनस वन पॉइंट जीरो एट माइनस टू पॉइंट जीरो एट टू पॉइंट टू फाइव टू पॉइंट वन नाइन ये हमारे पास एक्स आई माइनस एक्स बार आ गया ये वाली वैल्यू अब हमने इसके स्क्वायर लेने 1.82 का स्क्वायर लेंगे माइनस वन इसका स्क्वायर फिर 1.94 का स्क्वायर लेंगे माइनस वन इसका स्क्वायर लेंगे 0.3 का स्क्वायर 1.01 का स्क्वायर 0.29 इसका स्क्वायर 2.77 इसका स्क्वायर 0.63 इसका स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर माइनस टू पॉइंट जीरो एट स्क्वेयर टू पॉइंट टू फाइव होल स्क्वेयर और टू पॉइंट वन नाइन इन सब का आप स्क्वेयर ले लेंगे थ्री पॉइंट वन माइनस वन पॉइंट एट टू का जब स्क्वेयर लेंगे तो आ जाएगा थ्री पॉइंट थ्री वन 
और लास्ट में आएगा फोर पॉइंट सेवन नाइन सिक्स वन अब हम इसको सम करेंगे जो स्क्वेयर लिया है अब आप इसको सम करेंगे यानी आपने यहां पे समेशन एक्स आई माइनस एक्स होल स्क्वेयर इन सब को ऐड करना है ये तमाम वैल्यू जो ब्लू में लिखी हुई है इसको आपने ऐड करना है इससे आता है थर्टी फाइव पॉइंट थ्री वन अब आपके पास फार्मूला है स्टैंडर्ड डिविएशन का ये तमाम हम यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये है थर्टी फाइव पॉइंट थ्री वन एन ट्वेल्व है ट्वेल्व आइटम्स है और इसके बाद इसका स्क्वायर रूट लेंगे थर्टी फाइव पॉइंट थ्री वन को ट्वेल्व पे डिवाइड करते हैं इससे आता है टू पॉइंट नाइन फोर हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आता है वन पॉइंट सेवन स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब है कि ये जो डेटा है ये अपने मीन से कितना डिविएट हुआ है फैला है स्प्रेड हुआ है तो देखें यहाँ पे इसका मीन क्या है 1.72 है और मीन डिविएशन आ रहा है 1.72 इसका मतलब है कि ये जो डेटा है ये तमाम डेटा ये अपने इस मीन के बहुत करीब करीब है ये डेटा बहुत स्प्रेड नहीं है जितना स्टैंडर्ड डिविएशन ये जो वैल्यू है ये कम होगी उतना ये मीन जो है ये डेटा को ज़्यादा अच्छा शो कर रहा है यानी ये जो 7.72 मीन है इस तमाम डेटा का ये जो एवरेज है ये इस डेटा कोई सही तर्जुमानी कर रहा है इसको सही रिप्रेजेंट कर रहा है यानी इसका मतलब है कि ये डेटा तमाम डेटा तकरीब तकरीब सेवन पॉइंट के करीब करीब है ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ यानी यहाँ पे अगर आप 7.72 लिख लें तो ये जो इतना डेटा है ये इसके बहुत करीब करीब वैल्यूज़ है क्योंकि ये स्प्रेड नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्प्रेड हुआ है 1.72 तक यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाकी डेटा है ये इसके बहुत करीब करीब है यहाँ पे देखें ना कहीं पे 6.78 है कहीं पे 5.64 है ज़्यादातर अगर आप देखें तो 9.66, 8.7, ये 8, ये 8.02, 8.73, 8.35, ये तकरीबन तकरीबन इस सेवन के करीब है तो स्टैंडर्ड डिविएशन से हमें ये फ़ायदा है कि ये हमें एवरेज के बारे में बताता है कि ये जो एवरेज हमने लिया है या जो एवरेज आया है ये ज़्यादा एक्यूरेट है या नहीं है अगर ये स्टैंडर्ड डिविएशन बड़ी वैल्यू आ गई फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे फोर या फाइव स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया तो इसका मतलब है कि ये जो डेटा है ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है यदि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर फाइव फोर है तो दूसरा डेटा जो है वो थर्टीन फोर्टीन है तो इस वजह से फिर वो जो हमारा एवरेज होगा वो ज़्यादा बेहतर एवरेज नहीं होगा क्वेश्चन थ्री में ये हमें एक डेटा गिवन है हमें रेंज फाइंड करना है वेरिएंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन रेंज वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन अब हमने फाइंड करना है ये डिस्क्रीट डेटा है इसमें आपको फ्रीकुनसीज भी गिवन है तो ये हमारे पास थ्री कॉलम्स है फर्स्ट कॉलम में हम ये तमाम वैल्यू लिख लेंगे यानी आइटम्स फाइव टेन एलेवन थर्टीन एंड फिफ्टीन सेकेंड में ये फ्रीक्वेंसीज है फाइव के सामने टू टेन के सामने थ्री एलेवन के सामने फोर थर्टीन के सामने वन और फिफ्टीन के सामने अब हमने एक्स मल्टीप्लाई एफ फाइव को टू से मल्टीप्लाई करना है टेन 
मल्टीप्लाय थ्री इलेवन मल्टीप्लाय फोर फोर्टी फोर थर्टीन मल्टीप्लाय वन थर्टीन फिफ्टीन मल्टीप्लाय फाइव इज इक्वल टू सेवेंटी फाइव फ्रीक्वेंसीज को अगर हम ऐड करेंगे तमाम फ्रीक्वेंसीज इन तमाम को इसने हमने ये तमाम वैल्यू ऐड कर देनी है फाइव एंड वन सिक्स टेन थर्टीन एंड टू फिफ्टीन इसको भी हम ऐड करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इसको आप एक्स एफ भी लिख सकते हो एफ एक्स भी लिख सकते हो इससे फर्क नहीं पड़ता तो इन तमाम को भी ऐड कर लेते हैं इससे आता है वन सेवेंटी टू अब फर्स्ट हमने फाइन करना है रेंज रेंज होगा द लार्जेस्ट वैल्यू माइनस द स्मॉलेस्ट वैल्यू तो लार्जेस्ट वैल्यू आपने यहां पे देखना है इस लास्ट कॉलम में तो ये 75 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू 10 है तो 75 में से 10 माइनस कर ले तो 65 अब जो दूसरा पार्ट है वो है वेरिएंस वेरिएंस और ग्रुप डेटा हमारे पास वो है समेशन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी अब यहाँ पे ये एक्स बार क्या है ये एवरेज है या मीन है इस तमाम डेटा को ये जो हमें डेटा गिवन है एक्स इसमें से इस मीन को माइनस करना है फिर उसका स्क्वेयर लेना है फिर उसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करनी है तो इसके लिए देखें हमें तीन कॉलम और चाहिए थे तो ये तो वही डेटा है जो रेंज में था और ये तीन कॉलम मैंने और बना लिए लेकिन पहले मुझे मीन चाहिए तो मीन के लिए फार्मूला है जो ग्रुप डेटा के लिए है क्योंकि ये हमारे पास अब इसमें फ्रीक्वेंसी भी है तो एक्स बार इज इक्वल टू अब समेशन एफ एक्स देखें समेशन एफ एक्स इस तमाम फ्रीक्वेंसी और एक्स के ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको जब हमने ऐड किया तो 172 आया तो इसको हम लिख लेंगे 172 डिवाइडेड बाय और ये तमाम फ्रीक्वेंसी हमने पहले पार्ट में ऐड की है वो 15 है तो नीचे 15 लिख लेंगे तो x बार इज इक्वल टू इससे आता है 11.47 तो ये हमारा मीन है अब हमने हर एक वैल्यू को इस मीन से माइनस करना है यानी 5 को भी 11.47 से माइनस करेंगे 10 भी इलेवन पॉइंट फोर सेवन इससे माइनस हो जाएगा यहाँ पे इलेवन माइनस इलेवन पॉइंट फोर सेवन फिर थर्टीन माइनस इलेवन पॉइंट फोर सेवन फिर है फिफ्टीन माइनस इलेवन पॉइंट फोर सेवन अब इसको माइनस कर लेते हैं फाइव माइनस इलेवन पॉइंट फोर सेवन से आता है माइनस सिक्स पॉइंट फोर सेवन इससे आता है माइनस वन पॉइंट फोर सेवन इलेवन माइनस इलेवन पॉइंट फोर सेवन से आता है माइनस जीरो पॉइंट फोर सेवन थर्टीन माइनस इलेवन पॉइंट फोर सेवन इससे आएगा वन पॉइंट फाइव थ्री फिफ्टीन माइनस इलेवन पॉइंट फोर सेवन इससे आता है थ्री पॉइंट अब हम इनका स्क्वायर लेंगे माइनस सिक्स पॉइंट फोर सेवन का स्क्वायर इससे आ जाएगा फोर्टी वन पॉइंट एट सिक्स फिर माइनस वन पॉइंट फोर सेवन का स्क्वायर इससे आ जाएगा टू पॉइंट वन सिक्स माइनस जीरो पॉइंट फोर सेवन का स्क्वायर जीरो पॉइंट टू टू वन पॉइंट फाइव थ्री का स्क्वायर इससे आ जाएगा टू पॉइंट थ्री फोर एंड थ्री पॉइंट फाइव थ्री का स्क्वायर इससे आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फोर सिक्स अब जो हमारे पास ये एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आ गया है ये फोर्टी वन पॉइंट एट 
सिक्स इसको देखें फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना टू है तो टू को फोर्टी वन पॉइंट एट सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा एटी थ्री पॉइंट सेवन टू फिर टू पॉइंट वन सिक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स पॉइंट फोर एट फिर जीरो पॉइंट टू टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा जीरो पॉइंट एट एट फिर टू पॉइंट थ्री फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा और ट्वेल्व पॉइंट फोर सिक्स को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा सिक्सटी टू पॉइंट थ्री जीरो लास्ट में इस तमाम डेटा का देखें समेशन है यानी समेशन ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इसको ऐड करना है ये तमाम वैल्यूज तो इससे आएगा 155.72. अब हमारे पास ये फार्मूला है समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ये तमाम ये हमारे पास क्या है 155.72. फिफ्टी एंड समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी 15 है तो इससे आ जाएगा 10.38. अब हमने स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है थर्ड पार्ट में स्टैंडर्ड डिविएशन है तो जब हम इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो तो वो स्टैंडर्ड डिविएशन है यानी ये जो समेशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन समेशन एफ इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं टेन इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3.22 तो ये हमारा रिजल्ट क्वेश्चन फोर में एक टेस्ट कंडक्ट किया गया है दो सेक्शन से ये उसका रिजल्ट है हमने एरेथमेटिक मीन फाइन करना है और वेरिएंस इन दोनों सेक्शन का तो पहले हम दोनों सेक्शन का एरेथमेटिक मीन फाइन कर लेते हैं एरेथमेटिक मीन ऑफ सेक्शन ए तो वो हमारे पास है एक्स बार एरेथमेटिक मीन को एक्स बार से शो करते हैं और इन तमाम नंबर्स को ऐड करेंगे ये फार्मूला है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा अब हम इन तमाम डेटा को ऐड करेंगे सेवन प्लस नाइन प्लस सिक्स प्लस नाइन प्लस फोर प्लस सेवन प्लस फाइव प्लस एट प्लस एट प्लस सेवन डिवाइडेड बाय क्योंकि ये टोटल डेटा हमारे पास टेन आइटम है तो टेन लिख लेंगे x bar is equal to 70 divided by 10 is equal to 7. ये हमारे पास इस सेक्शन ए के स्टूडेंट्स का एरेथमेटिक मीन है अब हम सेक्शन बी सेक्शन बी के जो स्टूडेंट हैं उनका एरेथमेटिक मीन फाइन करते हैं फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है मैं यहाँ नहीं लिखूँगा लेकिन आपने ज़रूर दोबारा लिखना है अगर ये पेपर में आता है तो सिक्स प्लस टेन प्लस सिक्स प्लस फोर प्लस टू प्लस एट प्लस टेन प्लस सिक्स प्लस नाइन प्लस नाइन डिवाइडेड बाय क्योंकि ये भी टेन आइटम्स है टेन स्टूडेंट्स हैं तो इसको भी टेन पे डिवाइड कर ले इन सब को ऐड करते हैं सेवेंटी इससे भी आता है डिवाइडेड बाय टेन इसका भी अरेथमेटिक मीन सेवन आता है तो सेक्शन बी के स्टूडेंट और सेक्शन ए के स्टूडेंट दोनों के मास का अरेथमेटिक मीन सेवन है अब अब हम ये वेरिएंस फाइंड करेंगे इसके लिए हमें एक टेबल की जरूरत होगी अब हमें वेरिएंस फाइंड करना है सेक्शन बी सेक्शन ए के स्टूडेंट का और सेक्शन बी का तो वेरियंस की नोटेशन इस तरह एस लिख लेंगे ऊपर इसके स्क्वेयर लिख लेंगे और 
समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n ये इसका फार्मूला है तो ये जो डेटा है इसको मैंने देखें कॉलम में लिख लिया है अब क्या करेंगे इस डेटा में से ये मीन जो हमने पार्ट ए में फाइंड किया है उसको माइनस करेंगे मीन सेक्शन ए का और सेक्शन बी का दोनों का सेवन है तो एक्स सेवन तो एक्स ये सेवन है इसमें से ये मीन माइनस करेंगे मीन भी सेवन है तो सेवन माइनस सेवन नाइन माइनस सेवन सिक्स माइनस सेवन नाइन माइनस सेवन फोर माइनस सेवन सेवन माइनस सेवन फाइव माइनस सेवन एट माइनस सेवन एट माइनस सेवन सेवन माइनस सेवन सेवन माइनस सेवन जीरो नाइन माइनस सेवन टू सिक्स माइनस सेवन माइनस वन नाइन माइनस सेवन टू फोर माइनस सेवन माइनस थ्री सेवन माइनस सेवन जीरो फाइव माइनस सेवन माइनस टू एट माइनस सेवन वन एट माइनस सेवन वन सेवन माइनस सेवन जीरो एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अब हमने इसका स्क्वायर लेना यानी जीरो का स्क्वायर जीरो टू का स्क्वायर फोर वन माइनस वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन जीरो का स्क्वायर जीरो माइनस टू स्क्वायर फोर वन स्क्वायर वन वन स्क्वायर वन जीरो स्क्वायर जीरो अब हमने इन सब को देखें ऐड करना है समेशन तो इससे आता है ट्वेंटी फोर ये फार्मूला है वेरियंस समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वेयर की जगह ट्वेंटी फोर पुट कर लेंगे डिवाइडेड बाय एन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन पे डिवाइड कर लेंगे तो वेरियंस कितना आएगा वेरियंस हमारे पास 2.4 आएगा जब 24 को 10 पे डिवाइड करेंगे यानी सेक्शन ए का जो वेरियंस है वो 2.4 है अब ये सेक्शन बी के स्टूडेंट्स का डेटा है इसका वेरियंस फाइंड करेंगे तो एक्स माइनस एक्स बार यानी यानी इस तमाम वैल्यूज में से ये एवरेज या मीन माइनस करना है तो 6 माइनस बीन सेवन है 10 माइनस सेवन सिक्स माइनस सेवन फोर माइनस सेवन टू माइनस सेवन एट माइनस सेवन टेन माइनस सेवन सिक्स माइनस सेवन नाइन माइनस सेवन नाइन माइनस सेवन सिक्स माइनस सेवन से माइनस वन आता है टेन माइनस सेवन थ्री सिक्स माइनस सेवन माइनस वन फोर माइनस सेवन माइनस थ्री टू माइनस सेवन माइनस फाइव एट माइनस सेवन वन टेन माइनस सेवन थ्री सिक्स माइनस सेवन माइनस वन नाइन माइनस सेवन टू एंड नाइन माइनस सेवन टू अब हमने एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना यानी इन वैल्यूज का स्क्वायर माइनस माइनस वन स्क्वायर वन थ्री स्क्वायर नाइन माइनस वन स्क्वायर वन माइनस थ्री स्क्वायर नाइन माइनस फाइव स्क्वायर ट्वेंटी फाइव वन स्क्वायर वन थ्री स्क्वायर नाइन माइनस वन स्क्वायर वन टू स्क्वायर फोर टू स्क्वायर फोर अब हमने एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर इस तमाम डेटा को सम करना है ऐड करना है इससे आता है सिक्सटी फोर अब हमने इसका वेरिएंस फाइंड करना है ये तमाम वैल्यू ये देखें ये सिक्सटी फोर है तो ऊपर सिक्सटी फोर लिख लेंगे और नंबर ऑफ आइटम्स टेन है तो इसका वेरियंस सेक्शन बी का सिक्स पॉइंट फोर आता है सेक्शन बी का वेरियंस 6.4 आता है अब इसका वेरियंस 2.4 आ रहा है इसका वेरियंस 6.4 आ रहा है दोनों का अगर आप देखें तो दोनों का एरेथमेटिक मीन सेम आ रहा है यहाँ पे जो वेरियंस लार्ज है इसका क्या मतलब है द लार्जर इज द वेरियंस द मोर स्प्रेड इन द डेटा द लार्ज वेरियंस मीन्स डेट द नंबर आर द डेटा आर दीज नंबर आर फार फ्रॉम द मीन एंड ईच अदर अ स्मॉलर वेरियंस मीन्स देट द नंबर आर क्लोजर इन वेल्यू इस का मीन भी सेवन है इसका मीन भी दोनों का मीन सेवन है इसका मीन भी सेवन है इसका भी लेकिन सेक्शन ए का वेरियंस टू पॉइंट फोर है 
इसका वेरियंस सिक्स पॉइंट फोर है इसका मतलब है कि सेक्शन ए का डेटा जो है वो इस मीन के बहुत करीब है देखें तमाम सेवन नाइन सिक्स नाइन फोर सेवन टू ये डेटा इस मीन के सेवन के करीब करीब है ये डेटा ज़्यादा स्प्रेड नहीं है और सिक्स पॉइंट फोर वेरियंस का मतलब है कि ये डेटा बहुत ज़्यादा स्प्रेड है देखें इसमें टू भी है टू सेवन से बहुत दूर है इसका डेटा से ये जो मीन आ रहा है ये मीन इस डेटा को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है लेकिन सेक्शन ए का जो मीन है वो इस डेटा को ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है क्योंकि सेक्शन ए से जो वेरियंस आया है वो कम है यानी इसका मतलब है कि डेटा इज़ वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड फ्रॉम द मीन मीन से भी करीब है और आपस में भी डेटा करीब करीब है क्वेश्चन फाइव में ये स्टूडेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी ए ये स्टूडेंट्स हैं और इसमें हमें मैथमेटिक्स के मार्क्स गिवन हैं और फिजिक्स के मार्क्स गिवन हैं कंपेयर द स्टैंडर्ड डिविएशन हमने इन स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स और फिजिक्स के मार्क्स उसका स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना है कंपेयर द स्टैंडर्ड डिविएशन फिर आप उस स्टैंडर्ड डिविएशन को कंपेयर करें ऑफ द मार्क्स एंड टेल दैट इन विच सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आर मोर कंसिस्टेंट कि स्टूडेंट्स जो है इनके मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा कंसिस्टेंट है कंसिस्टेंट का मतलब है मुतवात यानी इस तरह नहीं है कि एक स्टूडेंट जो है वो इतफाकन अच्छे नंबर ले लेता है ये जो स्टूडेंट्स हैं ये मैथ्स में वाकई अच्छे हैं कि इतफाकन इस दफ़ा अच्छे मार्क्स आए हैं और इस में कंसिस्टेंट का मतलब मुतवात बार बार ये मार्क्स ही आते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करेंगे दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन जब फाइंड करेंगे जिस डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन छोटा होगा वो मार्क्स या वो डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा यानी अपने मीन के करीब करीब होगा ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा तो वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा वो ज़्यादा रिलायबल होगा तो उसके लिए पहले हमें क्या करना है मीन फाइन करना है पहले हम ये मैंने एक टेबल बना लिया है ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फार्मूला है एक्स माइनस एक्स बार एक्स बार मीन मीन फिर इसका स्क्वायर लेंगे फिर उसको सम करेंगे तमाम डेटा को और एन नंबर ऑफ आइटम्स पे डिवाइड कर लेंगे तो पहले हम मीन फाइन करते हैं मैथ्स के मार्क तो वो होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा तो ये तमाम डेटा ऐड कर लेंगे 54 प्लस 63 प्लस 59 प्लस 45 प्लस 52 प्लस 35 प्लस सिक्सटी वन प्लस सिक्सटी एट और टोटल डेटा एट है ये तमाम एट वैल्यूज है तो एट पे डिवाइड करते हैं इससे हमारे पास आता है फोर थर्टी सेवन डिवाइडेड बाय एट जिससे आएगा फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स ये मीन है अब ये हमारे पास टेबल है इसमें अब हमने इस तमाम x को मीन में से माइनस करना है यानी 54 को माइनस करेंगे 54.6263 को भी माइनस करेंगे 54.6259 माइनस 54.6245 माइनस 54.6252 माइनस 54.62 थर्टी फाइव माइनस फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स टू सिक्सटी वन माइनस फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स टू सिक्सटी एट माइनस फिफ्टी फोर पॉइंट सिक्स टू इससे आ जाएगा माइनस जीरो पॉइंट सिक्स टू फिर आ जाएगा 
सेकेंड से आएगा एट पॉइंट थ्री एट थर्ड से आएगा फोर पॉइंट थ्री एट फिर है माइनस नाइन पॉइंट सिक्स टू फिर आएगा माइनस टू पॉइंट सिक्स टू फिर है नाइनटीन पॉइंट सिक्स टू सेकेंड लास्ट में आएगा सिक्स पॉइंट थ्री एट और लास्ट में आएगा थर्टीन पॉइंट थ्री एट अब हमने इस तमाम वैल्यूज का यानी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है तो माइनस जीरो पॉइंट सिक्स टू से स्क्वायर आएगा जीरो पॉइंट थ्री एट सेवेंटी पॉइंट टू टू नाइनटीन पॉइंट वन एट नाइन्टी टू पॉइंट फाइव फोर सिक्स पॉइंट एट सिक्स थ्री एट फोर पॉइंट नाइन फोर फोर्टी पॉइंट सेवन और लास्ट है थर्टीन पॉइंट थ्री एट का स्क्वायर आएगा वन सेवेंटी नाइन पॉइंट जीरो टू अब हमने इसको ऐड करना है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर तो इससे आता है सेवन नाइन्टी थ्री पॉइंट एट फोर अब हमें इसे फार्मूले में पुट करना है समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर से यह आता है सेवन नाइन थ्री पॉइंट एट फोर एन हमारे पास एट है फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है पहले हम डिवाइड करेंगे इस वैल्यू को एट पे तो आता है नाइन्टी नाइन पॉइंट टू थ्री फिर इसका स्क्वेयर रूट लेंगे तो इससे आता है नाइन पॉइंट नाइन सिक्स मैथ्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है मैथ्स वो कितना है नाइन पॉइंट नाइन सिक्स अब हमने फिजिक्स के लिए पहले मीन फाइंड कर दें सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा सम ऑफ डेटा इसको ऐड कर लेंगे फिफ्टी फाइव प्लस फिफ्टी सेवन प्लस फिफ्टी वन प्लस फिफ्टी सिक्स प्लस फिफ्टी एट प्लस फिफ्टी प्लस फिफ्टी नाइन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा एट स्टूडेंट्स है तो एट पे डिवाइड कर लेंगे इसके सम से आता है फोर थ्री एट डिवाइडेड बाय एट इससे आ जाएगा फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव अब हमने इस तमाम वैल्यू से ये मीन माइनस करना है क्या माइनस करेंगे फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव फिफ्टी फाइव में से भी माइनस करेंगे फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव फिफ्टी सेवन से भी माइनस करेंगे फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव फिफ्टी वन माइनस फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव फिफ्टी सिक्स माइनस फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव फिफ्टी एट माइनस फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव फिफ्टी माइनस फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव फिफ्टी नाइन माइनस फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव अब हमने फिफ्टी टू माइनस फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव ये माइनस करना है तो इससे आएगा माइनस टू पॉइंट सेवन फाइव सेकेंड से आएगा जीरो पॉइंट टू फाइव थर्ड वन से आएगा टू पॉइंट टू फाइव इससे आएगा माइनस थ्री पॉइंट सेवन फाइव इससे आएगा वन पॉइंट टू फाइव इसमें से ये माइनस होगा तो रिजल्ट आ जाएगा इसमें से जब 58 में से माइनस फिफ्टी तो आ जाएगा 3.25 फिर इसके बाद है माइनस फोर और लास्ट में है 
4.25 अब हमने इसका स्क्वायर लेना है माइनस टू का स्क्वायर तो 7.56 0.25 का स्क्वायर 0.06, 5.06, और 18.06 ये लाइन आप इस तरह थोड़ा सा यहाँ पे लगा लेंगे अब आपने इसको सम करना है यानी समेशन x माइनस एक्स इज इक्वल से रिजल्ट आ जाएगा सेवनटी नाइन पॉइंट फोर एट अब स्टैंडर्ड डिविएशन के फार्मूले में पुट करते हैं इसकी जगह हम ये पुट करेंगे सेवनटी नाइन पॉइंट फोर एट एन हमारे पास एट है फिर इसका स्क्वेयर रूट ले लेंगे पहले तो सेवनटी नाइन पॉइंट फोर एट को एट पे डिवाइड करते हैं इससे आता है नाइन पॉइंट नाइन थ्री लास्ट में इसका स्क्वेयर रूट ले लेंगे थ्री पॉइंट वन फाइव तो फिजिक्स का स्टैंडर्ड डिविएशन वो आता है थ्री पॉइंट वन फाइव तो देखें फिजिक्स के मास का स्टैंडर्ड डिविएशन कम आ रहा है इसका मतलब है कि इसमें तमाम स्टूडेंट्स जो है उनके जो डेटा है वो अपने मीन मीन इसका जो 54.75 इसके करीब करीब है यानी ये ज़्यादा कंसिस्टेंट डेटा है ये ऐसा डेटा है इन स्टूडेंट्स का जो यानी फ़र्क है वो ज़्यादा नहीं है एक जैसे लेवल के स्टूडेंट हैं एक ही जैसा इनका एवरेज है एक जैसे तकरीबन तकरीबन इन्होंने मास लिए हैं लेकिन यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत ज़्यादा है यानी कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे मास लिए हैं और कुछ स्टूडेंट ने बहुत कम मास लिए हैं तो ये इसका जो डेटा है कंसिस्टेंट नहीं है और जो फिज़िक्स का जो के जो मास हैं उस में तमाम स्टूडेंट्स तकरीबन तकरीबन एक ही जैसा है मास ले रहे हैं उनके मास में ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्वेश्चन सिक्स में हमें दो वैल्यूज गिवन है एक है डिफेक्टिव बल्ब है दूसरी उसकी फ्रीक्वेंसी है हमने वेरियंस फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डिविएशन ये हमारे पास वेरियंस का फार्मूला है यहाँ पे यानी डिफेक्टिव बल्ब जीरो से लेकर टू तक जो बल्ब है उसमें वन डिफेक्टिव बल्ब है टू से लेकर फोर तक जो डिफेक्टिव बल्ब है वो थ्री है फाइव से लेकर सिक्स तक जो डिफेक्टिव बल्ब है वो फिफ्टीन इसी तरीके से ये सिक्स से लेकर एट तक ये हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब टेन है और एट से लेकर टेन तक जो डिफेक्टिव बल्ब है टू है क्योंकि ये हमारे पास ग्रुप डेटा है तो इसका जो फार्मूला है वो थोड़ा सा चेंज है इसमें हमें मिड वैल्यू फाइन करनी है फ्रीकुनसी और मिड वैल्यू यानी ये एक्स ये एक्स मिड वैल्यू इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस एक्स का स्क्वायर लेंगे और इस एक्स स्क्वायर के साथ फ्रीकुनसी को मल्टीप्लाई करेंगे मिड वैल्यू क्या होता है जीरो और टू को ऐड करेंगे और टू पे डिवाइड करेंगे जिससे आता है वन इसी तरीके से टू प्लस इस एंड वैल्यूज को ऐड करेंगे और टू पे डिवाइड करेंगे तो टू प्लस फोर सिक्स बाई टू से आएगा थ्री इस फोर और सिक्स को ऐड करेंगे और टू पे डिवाइड करेंगे तो टेन बाई टू फाइव सिक्स और एट को ऐड करते हैं और टू पे डिवाइड करेंगे तो इससे आ जाएगा फोरटीन बाई टू सेवन एट प्लस टेन को ऐड करें टू पे डिवाइड करें 8 प्लस टेन इज इक्वल टू एटीन डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल अब आप फ्रीक्वेंसी और x को मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई 1 1 3 मल्टीप्लाई 3 9 15 मल्टीप्लाई 5 75 मल्टीप्लाई 7 70 2 मल्टीप्लाई अब हम x स्क्र x का स्क्वायर लेंगे वन का स्क्वायर वन थ्री का स्क्वायर नाइन फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव 
7 का स्क्वायर 49 और 9 का स्क्वायर 81 अब फ्रीक्वेंसी और x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 75 10 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 और फिर 2 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 162 अब हमने फ्रीक्वेंसी को तो ऑलरेडी ऐड किया है क्योंकि ये तो गिवन है तमाम को ऐड करते हैं तो 31 आता है इस 19757070 और 81 को हम ऐड करते हैं तो इससे आता है समेशन एफ एक्स यानी इस एफ एक्स को इस तमाम एफ एक्स की वैल्यूज को ऐड कर लें इससे आता है 173 और इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो समेशन एफ एक्स स्क्वायर वन अब ये हमारे पास फार्मूला है ये वेरियंस का है समेशन एफ एक्स स्क्वायर ये है 1055 डिवाइडेड बाय समेशन एफ थर्टी वन माइनस समेशन एफ एक्स एफ एक्स समेशन वन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का समेशन 31 और इसका स्क्वायर 1055 को 31 पे डिवाइड कर लेंगे इससे आता है 34.03 माइनस 173 को 31 पे डिवाइड करते हैं 5.58 और इसके ऊपर स्क्वायर है 34.03 माइनस अब हमने इसका स्क्वायर लेना है इससे आता है 31.14 अब 34.03 से माइनस करते हैं 31.14 इससे आएगा 2.89 ये वेरियस है अब लास्ट इसमें है स्टैंडर्ड डिविएशन स्टैंडर्ड डिविएशन असल में वेरियंस का स्क्वायर रूट है ये इसको आप स्क्वायर ना समझे ये वेरियंस का सिंबल है तो वेरियंस हमने फाइंड किया है वो है 2.89 इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये आता है 1.7 तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज 1.7 और ये हमारी तमाम एक्सरसाइज थी लेकिन इस एक्सरसाइज को बेहतर समझने के लिए आपने लेक्चर नंबर 65 ज़रूर देखना है